。自运二零入役以来，已经多次执行国内救灾任务和国际人道主义救援任务，将救援人员和物资快速运送到目的地。那么，这也体现出运二零具有怎样的空中战略投送能力呢？运二零代号鲲鹏，机长约四十七米，机高十五米，翼展四十五米，实用升限一万三千米，最大起飞重量一百七十多吨，最大载重量达五十五吨，最大飞行速度每小时七百千米以上，最大航程七千八百千米，是我国自主研发制造的新一代多用途大型运输机，是具有战略投送能力的国之重器。有军事专家指出，运输机相当于人的腿和肚子，腿的长短影响单位时间行进的距离，而肚子的大小则决定容量。运二零在关键的货舱容积设计上，采用了上单翼、梯形尾翼、翼吊四台发动机的系统布局，并且采用外置中央翼盒，机翼从货舱顶部置于机体之外，通过宝形整流罩与机体相连，在机背上方形成较为突出的鼓包。运二零总设计师唐长红曾向深圳卫视记者介绍，采用这种设计有一个最大的好处，就是机翼不仅占机内货舱的宝贵空间，运载能力要比俄制一二七六多百分之二十。从官方报道的情况来看，运二零能够在不拆解装备的情况之下，将大型车辆、主战坦克、远程火箭炮、低空导弹、武装直升机等进行整装空运，具有很强的快速反应能力。灾情就是命令，时间就是生命。这也是运二零在多次抢险救灾行动当中，能够快速将救援人员和物资运抵灾区的重要因素。除了度量大之外呢，运二零还拥有先进的航空电子系统，尤其是配备了激光惯导、卫星导航、飞行管理、视景增强等先进系统，这也赋予了运二零在陌生和恶劣环境下长途飞行的能力。从运二零执行的多次海外任务可以看到，航线既包括飞越高原地带，还跨越了海洋。以去年十月十五号飞赴阿富汗为例，航路上横跨多个气候地形带，需要飞越海拔达八千米以上的喀拉昆仑山脉航线。在这里执行飞行任务，不仅对机组人员的飞行素质提出高要求，更是对飞行器的质量的考验。而运二零非常完美地完成了这次考验。当然，运二零作为一款大型运输机，首要任务还是进行兵力投送，助力空降兵部队提升重装突击战力。在空军的一次空降演练当中，首次公开了空降兵部队在运二零上以三门四路的离机方式进行空降。而在运二零列装之前，空军只有进口的俄制伊尔七六大型运输机具备类似的能力。根据外军演习和实战数据，一个受过中等训练的伞兵跳离飞机需用时零点七秒，而一百五十名伞兵只从两个侧门离机的话，需要耗时五十二点五秒。假设运输机以每小时三百五十千米的速度飞行来计算，这就意味着一个伞兵连会分散在长约五千米的范围内。而采用三门四路的话，一百五十人只需要二十六秒就能够跳离飞机。部队集结时间和给敌人的反应时间会减少一半，从而为己方赢得更大的战场优势。不仅如此，运二零还能够搭载空投空降战车和其他技术装备，这就使空降兵的合成化、重装化水平大幅提升。例如，运二零空投的空降战车在落地之后，能够让空降兵进行乘坐，从而实施快速机动作战。火力、机动力、防护力和突击力都要远远超过徒步方式。可见，运二零自二零一六年六月过水门正式服役以来，交出了一份可圈可点的成绩单。鲲鹏已经成为中国空军进行远程兵力投送的重要载体，同时也是执行抢险救灾、国际人道主义援助等非军事紧急任务的一款重要装备。翼龙二 H 无人机在这次抗震救灾行动中同样备受关注。翼龙二是中国航空工业自主研制的一款高空长航时查打一体多用途大型无人机系统，最大起飞重量达四点二吨，两侧机翼下共有六个外挂点，外挂能力达到四百八十公斤，最大飞行速度每小时三百七十千米，最大升限九千米，续航时间二十小时。它的传感器除了光电吊舱以外，还可装合成孔径雷达，有着较强的探测能力和探测范围。翼龙二 H 则是民用的应急救灾型号，与军用型号的区别在于它搭载的是侦察和通信载荷，能够执行灾情侦察和通信中继任务
。这次地震发生之后，翼龙二 H 迅速搭载侦察和通信载荷，从四川省自贡市蓝田机场起飞，抵达任务区域，随即开展应急救灾任务，实时回传受灾地区现场画面，实现图像、语音、数据上下贯通，可视指挥，有力保障了指挥部实时了解现场灾情情况，及时掌握受灾情况及人员伤亡情况。为明确救援救灾重点方向和救援力量高效调度提供关键决策依据。翼龙二 H 应急救灾型无人机在抗震救灾中发挥的主要作用，一是应急通信保障，哎，上级指挥机关的命令能够呢快速的传达到灾区的各个地方，同时呢，灾区的情况也能够迅速的反馈到上级指挥中心。二是灾情侦查嘛，使得上级指挥机关呢能够了解到整个灾区的。具体受灾情况，从而呢制定出有效的救援方案吧。整个救灾工作呢就可以得到顺利的展开，救灾的速度也会呢大大的提升。与此同时，翼龙二 H 还化身空中激战，持续恢复任务区移动、联通、电信的公网信号网络畅通，实现了约五十平方公里范围。常识稳定的连续公网信号覆盖，为受灾群众提供通信保障。根据军方发布的消息，西部战区空军在地震后发生不到十个小时，就紧急起飞一架运二零大型运输机，搭载救援人员和物资驰援灾区一线。那张先生，这体现了部队怎样的快反能力呢？像这一次发生地震之后呢，我们西部战区呃很快的呃形成了方案。我相信呢，我们的一线部队在这个时候也肯定在第一时间啊做出了预警，甚至呢呃及时做出这种收拢人员呢，进行场务包括机务保障，甚至有可能调整他的战斗值班的等级，呃，做到呢随时能够出发，随时能够起飞。其次呢，呃，也要求我们有充足的备案。你像这一次呃出动 U 二零的部队呢，是第一支啊。装备 U 二零大型运输机的航空兵部队，他们之前呢，呃，执行过大量的任务，包括呃抗震这物资的呃运输啊，包括向海外进行呃这个物资的运输等等，积累了一大批的经验，形成了非常啊充实的备案。在这种情况下呢，一旦发生突发情况，他们能够及时的按照这种备案呢。呃，有条不紊的，呃，有序的展开准备，能够做到随时拉得出，随时抵达相关的机场和空域。同时呢，这次我们的 U 二零能够及时出动，也体现出 U 二零呃这个运输机本身的一些优势，比如说它的呃起飞重量比较大，呃货舱尺寸也比较大，这样呢，它可以搭载更多的物资，呃搭载更大型的救援车辆和相关的人员，第一时间呢运抵呃前线。呃，而且呢，相对于呃这个螺旋桨的运输机呢 ，U 二零的飞行速度更快，这更能体现出它快速反应、快速运输的这种特点。一直以来，中国军队持续为国际社会提供公共安全产品，用实际行动展现大国担当。从参加联合国维和行动到派出海军护航编队，再到向国外民众提供医疗服务、人道主义救援，中国军队如何积极践行人类命运共同体理念，为维护世界和平稳定做出贡献？在国防部记者会上，国防部发言人吴谦大校公开了一组数据。截至二零二三年十二月，中国海军已连续派出四十五批护航编队、一百五十余艘舰艇、三点五万余名官兵执行亚丁湾、索马里海域护航任务，为一千六百多批、七千二百余艘中外船舶安全护航，解救、接护各类船舶近百艘，其中外国船舶占百分之五十以上。执行护航任务的十五年，见证了中国海军加快转型、向海图强的。铿锵步伐，展现了海军官兵拥抱世界、守卫和平的使命担当。二零二三年十二月十七号，海军第四十五批护航编队安全护送马绍尔群岛戈据号化学品油轮抵达预定解护点，完成中国海军第一千六百零四批护航任务。船长瓦伊巴夫辛格通过无线电向编队官兵表达感谢，以及对中国海军护航十五周年的祝福。
congratulate you all and uh, we are very happy that uh, we got a convoy with the Chinese Navy uh, for the transit in uh, Gulf of Aden. We, are feel, we feel very safe with you in the convoy. Thank you, sir. 首支护航编队由三亚起航，武汉舰“海瓦鲁级 ”OS 三五号货轮遭到海盗劫持。中国海军第二十五批护航编队的导弹护卫舰“玉林舰”接到消息后，第一时间高速抵达事发海域。玉林舰上的多名陆战队员在母舰与舰载直升机的掩护下，搭乘小艇抵达被劫持船舶，并从货轮尾部攀上甲板。在搜寻被困船员过程中，与持枪的海盗相遇，展开近距离对峙。大约一分钟后，三名海盗放弃抵抗，举着双手投降。事后发现，海盗手里的三支步枪已经上了膛，随时都可能发生近距离火拼。这是中国海军护航以来首次抓获海盗，并成功解救出十九名叙利亚籍船员。我是中国海军护航编队，无需帮助，请在幺六频道呼叫我。如今，我是中国海军护航编队，如需帮助，请在十六频道呼叫我。这条以中英两种语言播发的通告，已经成为了中国海军的和平代码，也是航经亚丁湾、索马里海域中外商船的平安之音。越来越多的外国商船主动寻求中国海军的庇护，宁可等上两三天，也要让中国军舰护航。一些来不及申请的外国商船，还选择跟随中国军舰航行。中国军舰上时不时传来被护商船表示感谢的声音。China Navy, uh, this is Alpha Two. So what I said to you, thank you very much for very good assistance to escort、uh, my vessel. 当时索马里海盗表现出来的特点呢，就是数量多、活动频繁、胆子大。他们不光是在白天的进行活动，夜间也是在亚丁湾地区啊进行活动。那胆子大呢，就是不光对商船呢进行劫持啊，那甚至呢对护航舰艇呢都敢去进行开枪。对，海军护航编队呢。是经过了呃非常艰苦的努力，再加上呢和其他国家海军护航舰艇呃一起的进行合作啊，最终呢遏制了索马里海盗的猖狂行为吧，使得亚丁湾局势呢日渐的得到好转。中国海军四十五批护航编队接力出征，用实际行动让危险海域成为黄金航道。为了更好地完成护航任务，海军护航编队还有护航一路、战备一路、训练一路、提高一路的传统。每批编队都制定了厚厚的训练计划表。战斗起步！近日，海军第四十五批护航编队在完成护航任务的同时，在亚丁湾不同海域举行多科目实战化训练，提升遂行任务能力。海军乌鲁木齐舰在亚丁湾西部海域拉响战斗警报。首先进行对空抗击演练，随后客战队员和舰员来到飞行甲板，进行了步手枪精准射击、步手枪互换射击、舰队海射击等科目的针对性强化训练。通过训练，队员的射力水平和精准度都得到了巩固加强，为执行任务打下了坚实基础。这次训练还模拟编队附近出现海上特勤。两架舰载直升机分别从乌鲁木齐舰、临沂舰起飞，抵达任务空域，展开巡逻警戒、目标查证和警示驱离。这些实战化训练使护航官兵的能力素质显著提升。据报道，与刚刚执行任务时相比，舰艇完成一级反海盗部署速度快了五倍，直升机紧急出动准备时间缩短了三分之二，护航效率不断提升。面对猖獗的索马里海盗。呃，中国海军呢，就去积极的想办法，呃，针对具体的问题啊，呃，进行具体的分析，同时不断的总结呢，呃，经验，使得呢护航能力啊，啊，越来越强。是，啊，当然呢，还有一点啊，是需要呢特别提及的，那就是啊，中国海军在水面舰艇技术方面啊，发展是非常之快啊。那看看呢，我们这十多年。海盗亚丁湾执行护航任务的水面舰艇，在技战术性能方面越来越强，也在很大程度上提高了我们护航的能力吧。在十五年多的护航行动中，中国海军始终保持着被护船舶和编队自身两个百分之百安全的记录。除了护航以外，还先后圆满完成了利比亚和也门、苏丹撤侨、马航失联客机搜救、马尔代夫紧急供水、续化武海运护航等任务。
，中国军队向国际社会提供的公共安全产品，还有参加“和谐使命”系列任务的“和平方舟号”医院船，以及参加维和任务的“中国蓝盔”等。自一九九零年首次向联合国停战监督组织派出军事观察员起，中国参加联合国维和行动走过了三十余年不平凡历程。根据国防部发布的消息，目前中国是联合国安理会五常中派遣维和军事人员最多的国家，也是联合国第二大维和贪款贡献国。中国军队累计参加二十五项联合国维和行动。派出维和军事人员五万余人次，现有约一千八百余名官兵在联合国总部及南苏丹、刚果金、黎巴嫩等任务区执行维和任务，为维护世界和平与安全发挥了重要作用，为冲突地区带来安宁与稳定，为世界点亮和平与希望。中国蓝盔已成为联合国维和行动的关键力量。走出国门执行维和任务，深深感受到了作为一名中国军人的骄傲和自豪。新的一年里，面对日趋紧张的复杂局势，我们一定积极应对各类安全风险挑战，在维和战场上传播中国声音，贡献中国力量，展示中国形象。日前，国防部发言人吴谦大校在记者会上表示，执行亚丁湾护航任务的十五年来，见证了中国海军加快转型、向海图强的铿锵步伐，展现了海军官兵拥抱世界、守卫和平的使命担当。曹先生，这句话包含了哪些信息呢？在这十五年间，人民海军也是一个发展壮大的过程。你看，从最初我们连巡洋舰都没有，现在我们有了万吨级的导弹驱逐舰，我们有了两栖攻击舰，我们有了。这个航空母舰啊，这样大型的作战平台，那么当然我们也有了呃其他的啊，这体现了我们装备的发展变化，也体现了我们人民海军啊这个官兵的素质能力的这种变化。因为你过去没有走过远海，现在你能够在这个远离祖国的地方啊，能够这么长时间的执行任务。因为我们现在护航编队已经是第四十五批了，那每批啊都是三艘舰艇啊，那一直这么。就是接续着啊，而且呢，我们在这个接续的过程中啊，始终保持两个百分之百。这个一般的国家，首先是它不能派出这么多的舰艇，还有一个呢，就是它不能够保证两个百分之百的安全啊。那我们现在都做到了，所以见证了就是人民海军啊，就是一个是从浅水走向深蓝，再一个呢，就是人民海军的强大。